அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடு பகுதியானது பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்த அறிவியல் பாடத்தில் செய்முறை வகுப்பு தொடர்பானது மின் தடையன் காணன் முதலில் ஒரு கம்பியின் மின் தடை என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்க்கலாம் கடத்தி ஒன்றின் முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின் அழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவல் கடத்தியின் மின் தடை என வரையறுக்கப்படுகிறது ஒரு கம்பி எடுத்துக்கலாம் அந்த கம்பியின் வழியாக மின்னோட்டம் பாய்கிறது அது போலவே அந்த கம்பியின் இரு முனைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த இரு முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின் அழுத்த வேறுபாட்டையும் நம் மின்னோட்டத்தையும் வகுக்கும் பொழுது அது ஒரு மாறிலியாக நமக்கு கிடைக்கிறது இது மின் தடை என வரையறுக்கப்படுகிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லலாம் இதன் அழகு ஓம் என்பதாகும் ஒரு கடத்தியின் மின் தடையானது ஆர் அதன் நீளத்திற்கு எல் நேர்த்தகவிலும் குறுக்குவெட்டு பரப்பு ஏ எதிர்த்தகவிலும் அமையும் நீளம் எல் ஆர் ப்ரொபோஷனல் டு எல் ஆர் ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஏ குறுக்குவெட்டு பரப்பின் எதிர்த்தகவிலும் நீளத்தின் நேர்த்தகவிலும் அமைகிறது இந்த இரண்டு மின் தடைகளையும் நாம் சமன் செய்யும் பொழுது ஆர் ப்ரொபோஷனல் டு எல் பை ஏ என அமைகிறது இந்த ப்ரொபோஷனலிட்டியை எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கிறது அதாவது ஒரு மார்லி இந்த மார்லி நமக்கு ரோ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டியை நாம் நீக்கும் பொழுது ரோ என்ற மார்லி கிடைக்கிறது ரோ என்பது ஒரு மார்லி இது கடத்து பொருளின் மின் தடை எண் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கம்பிக்கு இந்த மின் தடை அதாவது ஒரு பொருளுக்கு இந்த மின் தடை எப்பொழுதும் மாறிலியாகவே காணப்படுகிறது என்பதை நாம் இந்த செய்முறையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் ரோ ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு ஏ பை எல் அதாவது மின் தடை எண் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு கடத்தியின் மின் தடை எண் என்பது அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினை எதிர்க்கும் திறனை குறிக்கும் அளவு யாராவது நம்மளை அடிக்க வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்கள நம்ம எதிர்க்கிறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு திறனுடன் அவர்களை எதிர்க்கிறோம் ஒரு கம்பியின் வழியாக மின்னூட்டம் நுழையும் பொழுது அந்த மின்னூட்டத்தை கம்பியில் உள்ள மூலக்கூறுகள் எதிர்க்கும் இதனுடைய அளவை நாம் மின் தடை எண் என குறிக்கிறோம் ஒரு மின் தடை எண் என்பது அந்த கம்பிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளாளான கம்பிக்கு எடுத்துக்காட்டாக நாம் தாமிரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தாமிரத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மாறிலி நிக்ரோம் கம்பி அதற்கு ஒரு மாறிலி இந்த மாறிலியானது எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் செய்தாலும் ஒரே மதிப்பை பெறுகிறது எனவே ரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு ஏ பை எல் மின் தடை எண் எவ்வாறு காண்பது என்பது பற்றி இந்த செய்முறையில் பார்க்கலாம் நோக்கம் கொடுக்கப்பட்ட கம்பிச்சுருளின் மின் தடை எண்ணை கணக்கிடல் நமக்கு தேவையான கருவிகள் இந்த செய்முறைக்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய கருவிகளான கம்பிச்சுருள் ஒன்று திருகளவி மீட்டர் அளவுகோல் மின்கலம் சாவி அம்மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் மின் தடை மாற்றி மின் இணைப்பு கம்பி போன்றவை ஆகும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல கம்பிச்சுருளின் மின் தடை எண் ரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை எல் இன்டு ஆர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான் ஏ என்பது நாம் எடுத்துக்கொண்ட கம்பியின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு எல் என்பது நாம் எடுத்துக்கொண்ட கம்பியின் நீளம் ஆர் என்பது அந்த கம்பியின் மின் தடை இவற்றை கணக்கில் கொண்டு நாம் கம்பியின் மின் தடை எண்ணை காணலாம் முதலில் திருகளவி எடுத்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின் விட்டத்தை காணலாம் இந்த கம்பியை திருகளவியை பயன்படுத்தி விட்டத்தை காணும் பொழுது சாதாரணமாக நாம் திருக அளவிக்கு சுழிப்பிலை வைத்து காண்போம் இதில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட திருகளவியானது எதிர்ப்பிலை கொண்டது என்பதை நம் படத்திலிருந்து காணலாம் தொண்ணூற்றி ஐந்து என்பது நேராக உள்ளது இது எண்பது எண்பத்தி ஐந்து தொண்ணூறு மற்றும் தொண்ணூற்றி ஐந்து எனவே இது எதிர்ப்பிலை நூறிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தை கழித்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஐந்தை நாம் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் எதிர்ப்பிலையில் கூட்டலும் நேர்பிலையில் கழித்தலும் செய்ய வேண்டும் என்பது முக்கியமான கருத்து அடுத்ததாக மின் சுற்றுப்படத்தை நாம் இவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் பேட்டரியுடன் அம்மீட்டர் இணைக்கப்பட வேண்டும் அம்மீட்டருடன் நமக்கு எடுத்துக்கொண்ட கம்பி மின் தடை எண் காண வேண்டிய கம்பி எக்ஸ் மற்றும் ஒய் என்ற இடத்தில் நான் கனெக்ட் கனெக்ட் செய்துள்ளேன் இதன் பேரலாக வி ஓல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ரியோஸ்டேட் மின் தடை மாற்றியுடன் இந்த அமைப்பு கனெக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் இங்கு ஒரு கீ அதனை பேட்டரியுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு நான் கனெக்ட் செய்துள்ளேன் இந்த அமைப்பு மின் சுற்றுப்படத்தை குறிக்கிறது முதலில் பேட்டரியின் பாசிட்டிவ் டெர்மினலிருந்து அம்மீட்டர் அம்மீட்டரிலிருந்து ஓல்ட் மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டரை நாம் எவ்வாறு கனெக்ட் செய்ய வேண்டுமானால் எந்த கம்பியின் மின் தடை எண் காண வேண்டுமோ அந்த கம்பிக்கு பேரலாக கனெக்ட் செய்து கொள்ள வேண்டும் இது ரியாஸ்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது 
ரியோஸ்டின் மறுமுனையானது கீயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது சாவி அதனுடைய அடுத்த முனை நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி இணைக்கப்பட்டுள்ளது இது மின் சுற்றுப்படம் இதே போன்ற அமைப்பு நாங்கள் வகுப்பறையில் ஏற்படுத்தியது தற்பொழுது காணலாம் மின்தடை எண் காண வேண்டிய கம்பி அம்பீட்டர் இந்த சுற்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது பேட்ரி பேட்ரியிலேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து நம்ம கீயோட ஒரு எண்டுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் அடுத்ததாக கீயோட அடுத்த எண்டிலேருந்து ரியோஸ்டேட் ரியோஸ்டேட்டோட லோயர் எண் அடுத்ததாக ரியோஸ்டேட்டோட அப்பர் எண்டிலேருந்து நம்ம எந்த ஒரு கம்பிக்கு மின்தடை எண் காண வேண்டுமோ அந்த கம்பியோட ஒரு எண்ணில் கொடுத்துக்கிறோம் அந்த கம்பியோட அடுத்த எண்ணிலேருந்து நம்ம அம்மீட்டருக்கோட நெகட்டிவ் டர்னல் கொடுத்துக்கிறோம் இந்த கம்பியோட குறுக்கில் இந்த கம்பியின் மின்தடை எண் காண வேண்டிய இந்த கம்பி இந்த கம்பிக்கு பேரலாக ஓல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு எண்டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் பேட்ரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் எங்கிருக்கோ அதுக்கு பேரலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து அதை எந்து கொடுத்துக்கிறோம் இந்த மின்தடை எண் காண வேண்டிய கம்பியின் அடுத்த எண்டு நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த அம்மீட்டர் அதிலிருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரிக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் இந்த பேட்ரியில் நமக்கு எவ்வளோ ரேஞ்ச் வருதுன்னு பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓல்ட் மீட்டர் அம்மீட்டர் இவற்றின் மீ சிற்றளவு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓல்ட் மீட்டர் அம்மீட்டர் ஆகியவற்றின் ரேஞ்ச் முதல்ல நம்ம கணக்கிட்டுக்கணும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரீடிங் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து பேட்ரி ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பேட்ரி ஆன் பண்ணிவிட்டு டூக்கு நான் ரீடிங் வச்சு பார்க்குறேன் ரேஞ்ச் வரல ஃபோருக்கு வச்சு பார்க்குற ரேஞ்சஸ் வந்திருக்கு எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நமக்கு ரீடிங் வேணும் அப்படிங்கிறத நாம் தான் டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் இப்போ ஃபோர் வோல்ட் வச்சுருக்கேன் பேட்ரியில் இப்போ என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீடிங் இப்போ எடுக்க போகிறோம் லோயர் எண்ட் இப்போ எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற ரீடிங் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் த்ரீ நான் ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறேன் பாயிண்ட் த்ரீ கரெக்டாக பாயிண்ட் த்ரீ வைக்கும்போது பாயிண்ட் த்ரீ ரீடிங் இதில் இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு ஓல்ட் மீட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரீடிங் வந்துருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணனா தான் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி நமக்கு ரீடிங் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ இந்த அம்மீட்டரில் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒரு கோடு இருக்குது பாயிண்ட் த்ரீ இதில் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ரீடிங் நான் நோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரியோ ஸ்டேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அம்மீட்டரில் சரியாக பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் நான் அம்மீட்டரில் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கும்போது நமக்கு ஓல்ட் மீட்டரில் ரீடிங் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 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 டூ செகண்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் விட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும் நமக்கு இப்போ நமக்கு ரீடிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் காமிக்குது சரியாக பாயிண்ட் ஃபைவ் அம்மீட்டர்லேயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் மீட்டர்லேயும் கிடைக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரீடிங் நமக்கு ரியோ ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ரீடிங் ரேஞ்சை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரீடிங் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் அம்மீட்டரில் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஓல்ட் மீட்டரில் எவ்வளோ ரீடிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது நல்லா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரீடிங் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம்னா ரீடிங் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிரும் இப்போ நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்குது இந்த ரீடிங் இப்போ நான் நோட் பண்ணிட்டேன் டேப்லேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மின்தடை எண் காண வேண்டிய கம்பி கம்பியின் 
குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அதாவது நமக்கு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்க போடணும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இங்கே இந்த கம்பியோட விட்டம் கண்டுபிடிச்சு ஆரம் கண்டுபிடிக்கணும் திருகு அளவையை பயன்படுத்தி இந்த கம்பியின் விட்டம் கண்டுபிடித்து ஆரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம பார்த்த அம்மீட்டர் அளவீட்டிற்கும் ஓல்டுமீட்டர் அளவீட்டையும் இந்த டேப்லர் காலத்தில் ஃபில் பண்ணலாம் முதல்ல பாயிண்ட் த்ரீ அந்த பாயிண்ட் த்ரீ கரஸ்பாண்டிங்காக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிது அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வைக்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிடச்சிது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்து வி பை ஐ ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இந்த ரீடிங் வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ரீடிங்ஸ் நான் எடுத்து பார்த்தேன் ஆனால் ஒரு சில சமயத்தில் பாயிண்ட் டூ எயிட்டு அந்த மாதிரி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஃபைவ் கிடைக்கல சிக்ஸ் செவன் அந்த மாதிரி கிடச்சிது அப்போ அந்த ரீடிங்ஸை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் மூணு ரீடிங் தான் எடுக்கணுங்கிறது கிடையாது ஒரு ஆறு ஏழு ரீடிங் எடுத்துகிட்டு நம்ம கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கலாம் எது நமக்கு ஸ்டெபிளைஸ்டாக வருதோ ஒருவேளை நம்ம ஐ ஐ எரர் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ரீடிங் எடுக்கும்போது வேறு பக்கம் நம்மளோட கவனம் திசை திரும்பி நம்ம ரீடிங் தப்பாக எடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி காரணங்களால் தவறு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மூணு ரீடிங் பதிலாக நான் ஆறு ரீடிங் எடுத்து அதில் எனக்கு எங்கே ஃபைவ் கரெக்டாக வருதோ அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ்க்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வருது அதை நான் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்குறேன் ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கிது இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஓமை நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மின் தடையன் கணக்கிடலாம் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை நம்ம கணக்கிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கணக்கிட்டு நம்ம ரீடிங் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா திரு அளவியை பயன்படுத்தி கம்பிச்சுருளின் விட்டம் காணல் அந்த கம்பிச்சுருளை தனியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம அதில் மீச்சிட்டுளவு நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் நாட் ஒன் மில்லிமீட்டர் எங்களுக்கு வந்து சுழிப்பிலை பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வரல நைன்டி ஃபைவ் எதிர்ப்பிலை வந்துச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எதிர்ப்பிலை அப்படிங்கிற போது அதை பாயிண்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் அதை வச்சு நான் இந்த திருகலவியோட கம் திருகலவியை பயன்படுத்தி கம்பிச்சுருளின் திட்டம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து எனக்கு ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கிடைக்கிது உங்களுக்கு இந்த செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி ரீடிங்ஸை எடுத்துக்கலாம் இதில் கிடைக்கக்கூடிய விட்டம் தான் எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஆரம் எனக்கு வேணும் அதனால் இந்த ஆரத்தை நான் என்ன ஆரம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவனை நான் டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு மில்லிமீட்டர் அளவீட்டிலேருந்து நம்ம மீட்டர் அளவீட்டை மாற்றணும் இல்லையா அதுக்கு இந்த பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவை டென் இது ப்ராஃப் மைனஸ் த்ரீயால் நான் பெருக்கியிருக்கேன் அப்படி பெருக்கி இந்த கம்பியின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு பெருக்கள் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ராஃப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ராஃப் மைனஸ் த்ரீ இந்த செவன் பாட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ராஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கிடைக்கிது ஆனால் நமக்கு கம்பி சுருளின் மின்தடி என் காண காண வேண்டிய வாய்ப்பாடு இருக்குது ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை எல் இன்ட்டு ஆர் ஓ மீட்டர் இந்த ஏ நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ப்ராஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது இந்த ஆரோட வேல்யூ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு இல்லையா அந்த வேல்யூ ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் அது போக இந்த கம்பியை தனியாக வெளியில் எடுத்து அதோட நீளத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நீளம் இருந்தது ஆனால் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே மீட்டரில் வருதுனால நான் இன்ட்டு டுடி ப்ராஃப் மைனஸ் டூ போட்டிருக்கேன் போட்டு இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் இதில் கேன்சல் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் ரிலேஷன் பார்த்தோன்னா வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ப்ராஃப் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ இது மேலே போச்சு அப்படிங்கும்போது மைனஸ் சிக்ஸு நம்ம டூவால் கேன்சல் பண்ண போது மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கிது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவை நான் மின்தடை எண் எதுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு நிக்ரோம் கம்பிக்கு வந்திருக்கு இப்போ நான் இந்த ஈக்வேஷனில் சமன்பாட்டிலலாம் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திட்டுருக்கிறேன் நமக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வைக்கணுங்கிறது
இதே மாதிரி நம்ம காப்பர் கம்பி அந்த மாதிரி பல்வேறு கம்பிகளுக்கு நம்ம இந்த ரிலேஷன் செஞ்சு பார்க்கலாம் முதல்ல எங்களுக்கு அந்த கம்பி என்ன அப்படின்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஃபைனலாக ரோவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது இது எங்களுக்கு வந்து நிக்ரோம் கம்பி அப்படின்னு சொல்லி பார்வைக்கு நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் தொடர்பான ஏதேனும் பிழை இருப்பினும் மற்றும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யலாம் நன்றி